Все не хотілося про це місто. 66-річна Любов Лемешева приїхала з Бахмуту в серпні минулого року. Зараз пенсіонерка живе з сином і невісткою у Рівному. Я ще сиділа до останнього, чекала, поки мене грохне чим-небудь. Уголом полився, думала, тоді я тільки приїхала. Сьогодні жінка прийшла оформити фінансову допомогу від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. У приміщенні філії міського департаменту соцполітики мобільна бригада благодійного фонду «Право на захист» реєструє внутрішньопереміщених осіб для отримання допомоги. Що сказати, тяжко, звісно, переселенчески віддаємо повністю за квартиру, у нас чотири чоловіки, ми все віддаємо, ще й доплачуємо. Квартири дуже дорогі, дуже дорогі. 56-річна Надія Гаран до повномасштабного вторгнення жила в селищі Брилівка на Херсонщині. У серпні торік, каже, виїхала з чоловіком, який має інвалідність. Що ми бачили? Танки, ракети, нас вокзал зірвали, люди загинули. Важко виїжджали, виїжджали, дуже дорого виїжджали, дуже дорого. Ми виїжджали через... Крим через у нас іншої дороги нас нема. Міст розбитий в Херсоні. Зараз розповідає, з чоловіком живуть на хуторі Зарічненського району у приватному будинку. Сьогодні, щоб зареєструватися на отримання фінансової допомоги, 5 годин їхала до Рівного. Один раз Червоний Хрест допоміг, більше ніякої допомоги нам не було. Дві тисячі я получаю і чоловік, як і нолі, три тисячі. На ці дрова купляємо. І якось їмо, і таблетки, і чоловік постійно на таблетках. Подати заявку можуть переселенці, які релокувалися після 24 лютого 2022 року, а також ті, хто мали статус біженця за кордоном, а зараз повернулися, каже реєстратор з питань грошової допомоги Олег Мичка. Обов'язковою умовою є належність до однієї з категорій соціальної вразливості. Чоловік або жінка, які самостійно виховують дітей до 18 років, люди старше 55 років, сім'ї, які мають когось зі сім'ї, є група інвалідності або, можливо, серйозні хронічні захворювання, і, відповідно, родини, які або опікуються, або усиновили дітей. Це одноразова фінансова допомога, яка становить 3 600 на кожен місяць, протягом трьох місяців. Тобто загальна сума має становити 10 тисяч 800 гривень. Реєстрації не підлягають ті внутрішньо переміщені особи, які вже отримували грошову допомогу від міжнародних організацій у 2022-2023 роках, каже Олег Мичка. Розклад руху мобільних груп публікують у телеграм-каналі «Грошова допомога ВПО від УВКБ ООН у місті Львів». Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.